இப்போ அவங்க அந்த நேரம் விளையாடினா சரி வேர்க்கக்கூடாது அப்படி ஒரு கலாச்சாரம் வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சு வேர்த்து விளையாடக்கூடாது வெளியிலேருந்து சனம் பார்க்குறது அதை பற்றி எந்த இதுவும் இல்லை நல்லா விளையாடணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பண்ணுற எண்ணம் இல்லை நான் ஒய்ஃபுக்கு ஒய்ஃப் மெச்சம் சாப்பிட்ற இல்லை நிறைவு பண்ணுறதே மெச்சம் சாப்பிட்ற இல்லை ஆனால் இப்போ எல்லாம் சாப்பிட்றத உங்களுக்கு சமைக்க பிழைக்கிறது நான் தான் நீங்கள் மதிக்கக்கூடிய ஈழத்தினுடைய ஆளும் என்று சொன்னால் யாரை சொல்லுங்கள் கிருபா இருந்தோம் வேறு கதை இருக்கு கிருபா இது நான் மைனஸ் பெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த இயர் அந்த நடுவுக்கு இருக்கிற கப் பெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த இயர் கொடுத்த கப் அடுத்த பெரிய கப் ஹோல்ஸ் லோன் பாஸ்கெட் பால் சாம்பியன்ஸ் அடித்த கப் இந்த கப் இந்தியாவில் இருக்கிற கப் அதுக்கு முதல் வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் கிடைச்ச கப் மற்றெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸோட கிடைச்ச கப்புகள் அந்நிய நாட்டுப்படை எங்கள் எல்லையை தாண்டி கொண்டிருக்கின்றது மக்களை புறப்படுங்கள் சரி மனைவி எங்கு போனாலும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லிட்டு வந்த என்ன சாப்பாடு பண்ண இல்லை சொல்லிட்டு சரி பிள்ளைகள் அப்போ இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் கொஞ்சம் அளவாக இருக்கணும் இதில் கொஞ்சம் கூட குறையாக இருக்கணும் எப்படியாவது யாரும் சொல்லிக்கிறார்கள் என்ன என்ன ஒருத்தரும் கட்டுப்படுத்துறது மகள் இன்றைக்கு விடிய விழிக்கிறக்குல அவங்க அந்த ஷேட் இந்த ஷேட் அவ்வளோ பிடிக்கல போல எனக்கு போட்டது அப்போ ஏன் டாக்லர் போடுறீங்கன்னு நான் சொன்ன டாக்லராக நாங்கள் நல்லா இருக்கும் அவ்வளோ சரி அவ்வளோ தான் அந்த ஒரு கமெண்ட்டை வெறுமை ஒழியே ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு ஒன்று ஒரு ஒருத்தரும் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் மேனண்டா அவர் சொல்லுவா அப்போ தான் ரோல் மாடல் எனக்கு அப்போ என்ன செய்கிறாரோ அதுதான் அவர் ஹஸ்பண்டுக்கும் சொல்லுவா அப்போ இது செய்கிறேன்னா அதை பார்த்து செய்யுங்க நன்றி அப்போ எனக்கு அது அதெல்லாம் பிரச்சனைகள் வர இல்லை ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அப்பா எப்போவும் வில்லனாக தெரிவார் வீட்டில் சந்தியாலன் ஹீரோவா வில்லனா ஹீரோவா வில்லனா நான் ஒரு நாளும் அவளுக்கு எதிராக நான் ஒரு நாளும் நடவடிக்கை எடுத்தது கிடையாது நான் அன்றைக்கி இல்லை அவளுக்கு சின்னலேருந்து நான் அடிச்சுட்டு பண்ணிண்டு ஒரு நாளும் அடித்ததாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பேசியிருப்பேன் சொல்லி இந்த பக்கத்துக்கு போகணும்னு சொல்லுவேன் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு கோச் பண்ணி எல்லாம் விட்டேன் அப்புறம் அவள் விளையாடுறதுக்கு பெருசாக விரும்பவே இல்லை நான் விட்டுட்டேன் நான் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா விடுங்க ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இந்த நாங்கள் எங்களுக்கு ஃபுட்பால் விருப்பம் இல்லையாப்பா ரைட் விடுங்க கவலை இல்லையா உங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை இதை கைவிட்டு விட்டது நான் அடுத்த தலைமுறையை கொண்டு வேண்டும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கடுத்த தலைமுறையை நான் கொண்டுலாம் அவன் நம்பிக்கை இருக்குது தானே எனக்கு சரி குறிப்பாக இந்த உதைப்பந்த ஆட்டத்தை இன்றைய இளைஞர்கள் எப்படி பார்க்கின்றார்கள் இப்போ அவங்க அந்த அந்த நேரம் விளையாடினா சரி வேர்க்கக்கூடாது அப்படி ஒரு கலாச்சாரம் வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சு வேர்த்து விளையாடக்கூடாது வெளியிலேருந்து சனம் பார்க்குறது அதை பற்றி எந்த இதுவும் இல்லை நல்லா விளையாடணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பண்ணுற எண்ணம் இல்லை கப் வெல்லணும் அடுத்த கலராக யூனிஃபார்ம் போடணும் அதுதான் இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட் அதுக்கு விளையாடி போட்டு போகிறது வெற்றி தோல்வியை பற்றியும் அவ்வளோ பெருசாக அக்கறை போடுறாக்கள் மாதிரி தெரியல இப்போதும் இந்த விளையாட்டு துறைக்குள் இருக்கிறீர்கள் அப்போதும் இருந்தீர்கள் இன்றைய இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த இருக்கக்கூடிய என்ற அடிப்படையில் பொறாமையோடு எப்போதாவது பார்த்தது உண்டா கட்டாயம் நான் நான் இப்போ யோசிக்கிறேன் ஐம்பது வருஷம் பிந்தி பிறந்து இருக்கணும் இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் பிந்தி பிறந்தது என்று நான் கணக்க இதில் சாதிச்சிருக்கலாம் அப்படி யோசிக்கிறேன் சரி ஆனால் பொறாமையாக இருக்கும் என்னா நான் டென்னிஷு பாட்டாவில் டென்னிஷு விற்கிறவங்களுக்கு தெரியா நினைக்கிறேன் ஒம்பது ரூபா தொண்ணூறு சார் அந்த டென்னிஷு அந்த டென்னிஷு கூட தான் அண்டர் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் கிரிக்கெட் விளையாடினேன் இப்போ இந்த பேரனுக்கு அவனை இப்போ அந்த கிரிக்கெட் பூட்ஸ் போட்டு கிரிக்கெட் ஷூ போட்டு ப்ராக்டிஸ் போடுறதுக்கு ஆறு வயதில் அவன் ரெடியாக இருக்கிறான் எனக்கு பதினஞ்சு வயதுலேயே அது கிடைக்க இல்லை அப்படியானது அப்படி கிடைச்சிருந்ததுண்டா அந்த வசதிகள் வாய்ப்பு கிடையாது கிடைச்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு பூட்ஸை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இத்தனை வருஷம் பாதிச்சிருப்போம் அதை கொண்டு ஷர்ட் அடிக்கிறது தைக்கிறது இப்படி எல்லாம் பாதிச்சிருப்போம் இப்போ இருக்கிற மாதிரி அழிதா ஸ்பூட்ஸ் என்ன கிடைச்சிருக்க மாதிரி இருந்ததுண்டா நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் வேறு லெவலுக்கு தான் போயிருப்போம் சரி இந்த வயதில் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த கேள்வி தான் இப்போதும் வருகிறது உடலை அப்படியே தொடர்ந்து பேணுகிற அந்த பாக்கியம் இதில் ஒருக்கும் கிடைக்காது எப்படி சந்தியாளனால் மாத்திரம் முடிகிறது அது சிம்பிள் அது நீங்கள் பெரிய கஷ்டப்பட தேவையில்லை கொஞ்சம் தியாகம் செய்யும் சாப்பாடு செய்யலாம் தியாகம் செய்ய வேண்டி வரும் வேறு இருக்கிறீங்களா சாப்பிடாம விட மாட்டேன் நான் சாப்பாடு அப்படி அதை சொல்லல சாப்பாடுகளை சிலதுகளை தேவையில்லாத சாப்பாடுகளை தவிர்க்க பார்க்கணும் காலையில் இப்போ எனக்கு இப்போ வயது அறுபத்தஞ்சு இப்போ நான் போய் விடிய எழும்பி புட்டும் கரையிலையும் சாப்பிட்டு கொண்டுருந்தா கட்டாயம் வண்டி தான் வைக்கும் ஆனால் அதால் என்ன செய்யணும்னா காலையில் கவுப்பி பயறு கடலை எல்லாம் சாப்பிட பழகிட்டேன் சாப்பாடு விரும்பி சாப்பிட முந்தி விரும்பி சாப்பிட்டு நாங்கள் இப்போ உடலுக்காக வேண்டி சாப்பிடணும் அதுக்காக வேண்டி அளவாக சாப்பிட்டு கொள்கிறது சரி சந்தியாளர்களுக்கு பிடித்த உணவுன்னு சொன்னால் இது
உண்மையில் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் நான் வாரதுக்கு அது அந்த உதவி தான் ட்ரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் டென்னிஸ் ஷூ வேண்டோனும் வீட்டில் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக சண்டை பிடிச்சி ஒம்பது ரூபா ஐம்பது சார் டென்னிஸ் பத்து ரூபா அப்பா தந்துட்டார் அதை கொண்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் எல்லோரையும் காட்டி பத்து ரூபா வச்சுருக்கிறேன் டெய்லி டென்னிஸ் ஷூ வேண்ட போகிறேன் ரெண்டா அது பெரிய இதுதானே அந்த பொக்கெட்டில் வச்சதுன்னா பின்னர் வந்து காசை பார்த்தா காசை காணே இல்லை காசு விளைஞ்சிட்டு அப்போ சந்த அதில் வந்து மூன்றரைக்கு வந்தால் அதை ஒன்று நிற்கிறேன் காசை காணே இல்லை வீட்டை போய் இது என்ன சொல்கிற விட்டு ஒன்று சொல்லி இல்லாத மகேந்திர மாதம் வந்தார் எலியரன்னு சொல்கிறவர் மகேந்திர மாதம் வந்தால் என்ன ஆண்டார் நான் என்ன சார் டென்னிஸ் ஷூ வேண்ட காசு ஒன்று வந்தேன்னா அது லஞ்சு போச்சு அவன்ட்டு ஆசை வாங்க இடம் தான் டக்கு அண்டர் பத்து ரூபா அடுத்து இந்த அப்படி போய் டென்னிஸ் ஷூ பண்ணிட்டு வாங்க வந்தார் நேட்டு அப்போ ஒரு ஆளோட சைக்கிள் ஏறி போய்ட்டு நான் போய் பாட்டாவில் டென்ஷு பண்ணி வந்து நான் எந்த காசு தான் அது அவர் எடுத்து தந்திருக்காராக்கணும்னு சொல்லி டென்ஷு போட்டு விளையாடி மூன்றாவது மேட்ச் இல்லை எழுதி விக்கஸ் எடுத்துட்டேன் எடுத்து ஏன்னா அந்த நேரம் வந்தார் மதுரை மாதம் வந்து கேட்டார் இந்த டென்னிஸ் ஷூ தாட்டியடா நான் என்ன இந்தியன் யார் காசு வந்தார் அப்பா வந்தார் அந்த காசு இப்போ இதில் அஞ்சு போச்சு நான் தந்த காசு அப்போ தான் என்ன ஏழாவது மேட்ச் ஆறாவது மேட்ச் வேலைக்கு கொண்டு கேட்கலாம் எனக்கு தெரியும் அந்த காசு அவற்ற காசு அவர் சும்மா நான் அந்த அப்படியே விட்டுருவன் கிரிக்கெட் என்றதுக்காக வேண்டி அவர் சண்டை பத்து ரூபா தந்து எனக்கு டென்ஷன் வேண்டி தந்தார் அது வாழ்க்கையெல்லாம் மறக்கையில் அந்த விட்டு இடத்துல சொல்ல அந்த உடலை இன்று வரையும் போயிடுவதற்கு ஒன்று வந்து சாப்பாடு மிச்சம் எல்லாம் என்ன இருக்குது நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது ஒரு டைம் வச்சுருக்கிறேன் நான் விடியே செவன் டு செவன் தேர்ட்டி சாப்பிடுவேன் மத்தியானம் டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் சாப்பிட்ருவேன் இரவு செவன் தேர்ட்டி டூ எயிட் சாப்பிட்ருவேன் வேலை செய்கிற காலத்துலேயும் இந்த நேரத்தில் சாப்பிடலாம் ஓ நான் போய் நான் அதுக்கிட்ட மாதிரி என் டைம் டேபிள் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு வந்துடுறேன் இந்த காலேஜில் படிப்பு கேட்கல எனக்கு பதினோரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் லீவு தருவேன் ஸ்கூல் கோச் பண்ணுறேன் விடிய ஆறு மணிக்கு வருவேன் பதினோரு மணிக்கு போவேன் அப்புறம் ஒரு மணிக்கு வருவேன் ஆறு மணிக்கு போவேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றது எல்லாத்தையும் நான் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கே வச்சு கொண்டிருக்கேன் அப்புறம் ஐஎஸ்ஐ வந்த அப்புறம் அதே மாதிரி தான் ஐஎஸ்ஐ வந்த அப்புறம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் அந்த டைம் பள்ளிக்கிட்டு வீட்டை போய் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பள்ளி போகிறோம் ஏடியாக வந்த அப்புறம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வீட்டை ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து வழிக்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு நான் ஒன்றரைக்கு ஆஃபீஸுக்கு போயிடுவேன் இரவு சாப்பாடு ஏழ்ரை தான் நான் ஒரு நாள் என்ன விந்த மாட்டேன் ஏழ்ரை எட்டு மணிக்கு இல்லை நியூஸ் தொடங்குற சக்தி நியூஸ் தொடங்குறதுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு நியூஸ் பார்ப்பேன் ஷோரா அது மாதிரி தான் மாலையில் மைதானத்தில் அந்த வீதியில் போதும் நடைப்பயிற்சி எப்படி உங்களால் மட்டும் முடியுது இல்லை அது மெனஸ் தான் எல்லாம் மெனஸ் தான் காரணம் எனக்கு நினைக்கிறேன் கிரவுண்ட்ஸ் இல்லை நாலு மணிக்கு பிறகு எனக்கு வீட்டிலே இருக்கே இல்லை வீட்டில் இருந்த ரெண்டா ஏதாவது விசிறிச்ச மாதிரி வந்துடுவேன் எனக்கு நான் மாலை மணிக்கு ட்ரக் ஷூட்டை போட்டு கொண்டு சப்பாத்தையும் போட்டு கொண்டு எப்படி எங்கே இருந்தாலும் போயிடுவேன் எங்கள் எல்லைகளோடு பிறப்பிள்ளோடு நேரம் செலுக்கி செலவழிக்க விருப்பம் அது இப்போ இப்போ முந்தி பிள்ளையெல்லாம் கூ பிள்ளையெல்லாம் கூட்டி வந்து தான் போயிடுவேன் அவங்களையும் கூட்டி வந்து போவேன் வார ரெண்டாக கூட்டி வந்து போவேன் இப்போ எனக்கு பேரனோட நான் பொழுது போகும் பின்னேரத்தில் பின்னேரம் இப்போ நொதன் அகாடமி இப்போ கோச் பண்ணுறோம் அடுத்து அவரையும் நான் அஞ்சு நாலு மணிக்கு கூட்டி கொண்டு போயிடுவேன் நாங்கள் கூட்டி கொண்டு அதில் விட்டு அவர் அதில் அனுப்பிப்பார் நான் என்ன பாட்டுக்கு நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் கோச் பண்ணுவேன் திரும்பி வீட்டை போவேன் சரி அதுபோல் நீங்கள் மதிக்கக்கூடிய ஈழத்தினுடைய ஆளுமை என்று சொன்னால் யாரை சொல்லுகிறீர்கள் பிரபாகரன் தான் வேறு கதை இருக்கக்கூடாது யாருக்காவது நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஞாபகப்படுத்தி உங்களுடைய ஆசிரியரை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதை தாண்டி அம்மா அப்பா தான் என்ற அம்மா அப்பா சொல்கிறாங்க அவ்வளோ பெருசாக எனக்கு இல்லை அம்மாவை அப்பா கேட்குற போதெல்லாம் காசு கொடுத்துக்காது அப்போ அப்பா காசு வர மாட்டேன் காசு இல்லை அப்பாட்டு நான் என்னத்துக்கு வேண்டுறது காசு வேண்டாது சரி எனக்கு குறைவு இப்போ ஒரு கா பத்து ரூபா அதுக்கு வேண்டியிருப்பேன் அதுவும் அம்மா தான் தந்துடுவார் அப்பட்ட அப்பட்ட கவனம் வேண்டுற இல்லை அப்போ அப்படியே நாலு மணிக்கு போனால் ரெண்டாம் மணி நேரங்கள் மணிக்கு தான் பெறுவார் அப்போ அம்மாவோட அங்கே அதை இல்லை அப்போ அம்மாட்ட சொன்னால் இப்படி வேணும்னு சொல்லி அம்மாட்டை சொல்லி 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 தான் அந்த காசு வேண்டாது அது அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டில் காசு வேண்டினது சீன குறைவு அப்பாட்டு காசு வந்தது குறைவு நானும் கேட்குறது இல்லைனா வீட்டில் இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் தானே காசு வேண்டிய இல்லை ஆண்டு நானே உழைக்க தொடங்கினபடியோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தது ஒரு முடிவெடுக்க முதல் யாரிடம் கேட்பீர்கள் எதை மனதில் கொள்வீர்கள் ஒரு தரிட்டே முடிவு எடுக்கிறது கேட்குறீ இல்லை எடுத்துகிட்டு முடிவு இதுதான் முடிவு இருக்கணும் அது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா இவை இல்லை நல்ல உதாரணம் என்னென்ன நான் வாடகை தான் மெரி பண்ணி எனக்கு வீடு ஒன்றும் இல்லை வாடகை தான் இருந்த நான் இது கேட்கலாம் வந்தேன்னா மூன்று மாதத்தில் எழும்ப நான் சொன்னேன் ஆறு மாதத்தில் எழும்பு
எங்கடாப்பா சொன்னாரண்டா அது புதுவாகுது அப்புறம் மாறி சொல்லலாம் அது அப்பாவுக்கு சொல்லலாம் அப்புறம் நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லலாம் அது அப்போ சொல்லிட்டு போயிடுவார் இப்படி தான் நாலு மணி கழிப்பி விட்டு போயிடுவார் எல்லாரையும் படிங்க அவன் பெட்ரோல் மிஷன் கொடுத்து வச்சுட்டு போயிடுவார் இருந்து படிக்காட்டிக்கும் இருக்க வேண்டிய அவன் படிக்க இல்லாது சொல்லியலாம் அப்போ நாளைக்கு மேய்ச்சிருக்கு படைக்க வேண்டும் சொல்லியலாம் அவர் அவர் அதை விலங்கு இருக்க மாட்டார் நாலு மணி கிளம்பி இருக்குது இல்லை என்று விட்டுருவார் ஆனால் எங்கிட்ட நான் அப்படி இல்லை பிள்ளையோட அப்படி இல்லை அவர் என்ன வந்து நான் படுக்க போகிறேன் அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் வந்து சொன்னேன் வீக்கம் இருக்கா சொன்னேன் சுகாதாரமாக நான் படிப்பிச்சு வரும் பாடான் நீங்கள் படிப்பு எங்கே பாடம் வராங்க எல்லாம் படிச்சு எல்லாம் கிடைக்கணும் நான் நான் பாஸ் பண்ணணுன்னு போயிட்டேன் மற்றவன் வந்து இருந்தால் படித்தான் அவன் தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க்ஸ் எடுத்தான் இவன் அறுபது மார்க்ஸ் தான் எடுத்தான் அப்போ நான் சொன்னேன் நீ என்ன படிச்சு இருந்தீங்கன்னா அவன் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாமே சுகாதாரத்தை படித்து என்ன ஏ பொறியல் சரி விடு ஓட்டும் சரி விடுங்க அப்புறம் என்ன சொல்லுங்கள் நான் என்ன சொல்லுவேன் 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 நான் என்ன சொல்லுவேன்
டெஃபினட்டிங் எப்படி பண்ணி போய் இருக்கல திலங்க சுமதி பாலாவோட வரவேற்று கூட்டி கொண்டு வந்து ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி வரவேற்று கூட்டி கொண்டு போய் இருக்கல யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் முதல் முதல் ப்ரைஸ் கொடுக்குறது ரோட் ரேஸுக்கு நான் ஃபஸ்ட் அங்கே நிற்கிற அரணையர் நாதன் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டும் தேர்ட் அண்ட் ப்ரைஸ் வேண்ட வேறு இல்லை முதலாவது ப்ரைஸ் எங்களுக்கு தான் தாராது அது ப்ரைஸ் வேண்டிய இல்லை ஜோகி யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் நடைபெற்ற ஜோலி ஸ்டார்ஸ் டூர்னமெண்டில் ஜோகியை சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்டாங்க அந்த சீஃப் கெஸ்டாக வரைக்கும் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கூட்டி கொண்டு வரது எத்தனை அவார்டு ஞாபகம் இருக்கிறது தொண்ணூறுக்கு பிறகு தான் ஞாபகம் இல்லை பர்டிகுலர் ஞாபகம் இல்லை தொண்ணூற்றி நாலில் தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரம் நினைக்கிறேன் இது ரோட்ரேஸ் ஓடிட்டு வந்தது பக்கத்தில் ரெண்டு பேரும் அரணையர் நாதன் இஞ்சால மகேந்திர ராஜா நான் ஃபஸ்ட் அவர் மகேந்திர ராஜா செகண்ட் அரணையர் நாதன் தேர்ட் எங்கள்கிட்ட ஸ்கோ போட் அதுதான் பின்னுக்கு இருக்கிறதா ஞாபகம் இருந்து கல்லூரி ஸ்கோ போட் நிறைய காலம் இருந்தது பிறகு திருத்த பிறகு மைதானத்துக்கு இப்போ தான் மாற்றி மாற்றி மாற்றிடு இது ஜெஃப்னா சென்ட்ரல் காலேஜில் ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் டொனால்ட் கணேஷ்குமார் ட்ரோஃபி மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் நான் தான் ஜிஏ ஜெஃப்னா ஜிஏ எங்களுக்கு ப்ரைஸ் தரையை கெடுத்த படம் இது இப்போ கடைசியாக நடந்த டூர்னமெண்ட்டில் நான் பேட் பண்ண இதுக்கு ஜொலி ஸ்டார்ஸ் மேட்ச் ஒன்றுக்கு நான் பேட் பண்ண போய் இல்லை அடுத்த படம் அவ்வளோ காலத்து பிறகு திருப்பி மைதானத்துக்கு துடுப்பாட்ட மட்டையோடு அதுவும் கடின பந்து போட்டு கடின பந்து போட்டு நான் ரொம்ப இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு இருபது பிறகு பேட் பண்ண போனேன் அப்போ தான் எடுத்த படம் அதே அதிரடி போதும் இருக்கிறதா பேட்டிங்கில் அவ்வளோ பெருசாக நான் அப்பயும் ஷைன் பண்ண இல்லை செஞ்சுரியெலாம் அழிச்சிருக்கிறேன் இப்படி இப்போ அடிக்கிற ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி மாதிரி அடிக்கிறது இல்லை நாங்கள் ரெண்டு விளையாடுறது தான் எங்களோட பாணி பவுலிங்கில் நான் அப்பவும் ஷைன் பண்ணினேன் இப்போவும் பவுலிங்கில் நான் இந்த மேட்சில் நான் நாலு ஓரம் போட்டேன் நாலு ஓரம் போட்டு முடிச்சு நான் டிஐஜி மகேந்திரன் அண்ணா கேப்டன் நான் இஞ்சால நிற்கிறது நான் இஞ்சால முகம் தெரிகிறது நான் அந்த ஜொலி ஸ்டார்ஸ் டூர்னமெண்ட் ஃபைனல்ஸ் லைட்ஸில் வச்சுருந்தாங்க ஜோலி ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபைனல்ஸுக்கு டிஏஜி மகேந்திரம் வந்தவர் அண்ணா தான் கேப்டன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டார் இது மணி விழாக்க வேண்டிய எடுத்த படம் இந்த மாலை சுண்டுக்குழி பாடசாலையால் கராம்பில் மட்டும் கராம்பு தான் அந்த முழு இது கராம்பிலேயே செய்தது அந்த மாலை சுண்டுக்குழி பாடசாலையால் எனக்கு அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது கரா இப்போ அந்த மாலை வச்சுருக்கிறேன் கராம்பில் செய்த மாலை இது பாஸ்கெட்பால் டூர்னமெண்ட்டுக்கு ஜித்விங் அவங்கள ஒரு டூர்னமெண்ட் வச்சவங்க நாமல் ராஜபக்ஷா தான் சீஃப் கெஸ்ட் நான் தான் க பிரசிடண்ட் கூட்டி கொண்டு இதுக்கு போய் இயக்கில் எடுத்தப்படும் இது போல்வோட் பா இயக்கில் கீழே இருக்கிறது ஜ போல்வோட்டோட வலிக்கிறது அங்கே ப்ரைஸ் வந்துறது ஜெவலிந்திரோ ஃபஸ்ட்டாக வந்ததுக்கு ப்ரைஸ் வந்துடுது இது மணி விழாவுக்கு போகிறாக்கு முதல் எடுத்த படம் இது மகளும் ரெண்டு பேர் டூ இன்ச் படியல் நான் நினைக்கிறேன் மகளுக்கு அஞ்சு வயசு அவங்களுக்கு மூணு வயசாக இருக்க நினைக்கிறேன் இது ரெய்ஷியனுக்கு இந்த ப இந்த படம் பிரச்சனையை கொடுத்தது என்ன இந்த படம் அம்மா என் அம்மா சொல்லிட்டா கேக் தீத்தா கூடாது அந்த நேரம் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது தானே க மெரி வண்ணம் முதல் தீத்தா கூடாண்டு ஆனால் இருந்தாக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கேக்கை தீக்க தீத்த தீத்த சொல்லிட்டாங்க இந்த படத்தை எடுத்ததுலேருந்து தாய் கல்யாணம் வரைக்கும் அவட கதைக்கிறேன் கல்யாணத்துக்கு வந்தாங்க நட கல்யாணம் கல்யாணம் நடத்துறது ஆனால் தத்தா தெத்தம் பண்ணியும் கொடுக்க இல்லை கோவத்தில் அப்போ யார் திட்டம் பண்ணி கொடுத்தா அவிந்த சித்தப்பா அவள் கல கல்யாண வீட்டுக்கெல்லாம் வந்தேன் எல்லாம் விரும்பி தான் செய்தது ஆனால் இது இப்படி செய்தபடியாக நான் திட்டம் பண்ணி தர மாட்டேன்னு சொல்லி திட்டம் பண்ணியும் கொடுக்க இல்லை அவ்வளோ கோவக்கார் அவ்வளோ கோவக்காரர்களுடைய பிள்ளை இவங்களோட கோபமாக போது நடந்து கொண்டிருக்கிறா ஓ நடந்துருக்கா கோபத்தை நான் நடந்துருக்கிறேன் ஆனால் நேரடியாக நடந்த மாட்டேன் மறைமுகமாக தான் காட்டி கதை ஒப்பு குறையும் புளி கூடும் ஓ அப்படி எழுதியிருக்கேன் அது இருக்கும் ஆனால் நான் அதை பெருசாக எடுக்கிறேன் இல்லை உப்பு குறைஞ்சிருந்தது என்ன சொல்லி கூடிச்சு என்ன சொல்லிச்சோம்னா நான் சொல்கிறேன் அந்த உப்பு இருக்கா கொண்டாங்க கொஞ்சம் காணாது அந்த வேண்டி பக்கத்தில் வச்சுட்டு போடுறேன் இல்லை சாப்பிட்டு போயிடுவேன் அப்போ அவருக்கு தெரியும் இது இந்த பயிரஞ்சு அவியாது அது ஓ இப்போ என்னோட அந்த அவருக்கு ரெண்டு மருமகன் இந்த நான் தான் அவருக்கு இப்போ திற திறம் மருமகன் நான் தான் இந்த முறை எனக்கு கூப்பிட்டு ஐயாயிரம் ரூபா கைவேலம் தான் தான் விட்டவர் இன்னும் அவர் அவ்வளோத்துக்கு என்னோட அந்நிய நியமிப்பு இது மணி விழாவுக்கு ஜாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி கோயிலில் குடும்பம் மாணிக்கிறது வெங்கர் நேசன் பிரின்ஸிபலை பண்ணிமேல் அந்தானே மணி விழாவுக்கு இஎஸ்பி நாராயணம் அவர் வாழ்த்து பாதந்தார் அவருக்கு புத்தகம் கொடுக்க இல்லை இதுதான் எங்கள் குடும்பம் அது மணி விழாக்கு எடுத்த படம் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகையா அல்லது எவ்வளவு வசந்தமாக இருக்கிறது அந்த பக்கம் எனக்கு பிரச்சனை என்று இல்லை வீட்டில் ஒரு நாளும் நான்
நீங்களும் சொல்ல மாட்டேங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஜெயிலி ஜெயிலி சொல்ல மாட்டேன் நான் வச்சிருக்க வீட்டு தோட்டம் வச்சிருக்கிறேன் தண்ணி ஊற்ற ஜெயிலி சொல்ல மாட்டேன் நேற்று எனக்கு டைம் இல்லை போ ஊற்றுறதுக்கு இந்த அளவில் அது நிறைஞ்சிட்டு ஷாடியில் வச்சது க வாடிட்டுது வைஃப் கேட்டால் தண்ணி விடணும் உண்டு நான் அந்த ஷாடியில் இருக்கிற மட்டும் விடுங்க நான் பிரவாரம் கேட்டுத்தான் சொல்லி செய்வினம் லடுக்கு அவையில் சொன்னால் செய்வினம் இல்லை ஆனால் நான் சொல்ல போகிறேன் இல்லை அதுக்கும் ஒரு வேலையும் சொல்ல போகிறேன் இல்லை செய்ய பண்ணுறது சார் இவ்வளவுதான் புகைப்படங்கள் திரு சந்திரன் அவர்கள் வருகிற போது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருந்த பிறகு நிகழ்ச்சி சார்ந்து இப்போது ஒரு நிலைக்கு இருக்கும் நிகழ்ச்சி எப்படி இருந்தது வெளியில் தெரிய வேண்டிய பக்கங்கள் எனக்கு இருக்குது அதை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க நானும் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் வந்த பிறகு இந்த ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் லைக்ஸ் வரும் நினைக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளவு ஐயாயிரம் சமூக வலைத்தளத்தில் அதிக ஈடுபாடாக இப்போது இருக்கிறீர்கள் அப்படி இல்லை ஈடுபாடாக இருக்கிறேன் இல்லை டைம் கிடைச்சா மட்டும் டைம் இல்லையா நான் அதை பற்றி அந்த பக்கம் போக மாட்டேன் இப்போ நான் இது கோச் பண்ணுறதுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறேன் ஹிந்து ஏரியஸ் கோச் பண்ணுறேன் சுண்டு குழியை கோச் பண்ணுறேன் போகிறதுக்கு அது டெக்னிக்ஸ் வயசாக ஏதாவது புதுசாக வந்திருக்கும் அண்டு அதில் திருடுறதில் இப்போ இதுக்கு போக மாட்டேன் அதோட நின்றுவேன் அந்த விஷயத்தோடு நின்றுவேன் இந்த திருடு போக மாட்டேன் விடிய எழுமையினோடனே காலக்கதை பத்திரிகை வாசிக்கிறது தான் முதல் நோக்கம் அதில் ஞாபகம் விஷயம் வரும் வித்யாதரன் இல்லாத பிறகு அதையும் விட்டு நிற்பார் அவர் எழுதாத பிறகு அதில் பெருசாக நல்ல ரகசியம் அல்ல அது ரகசியம் இல்லை பெருசாக சுவாரஸ்யம் இல்லை அது அப்போ அதையும் பார்த்துக்கிறதா விட்டுட்டேன் பேப்பர் எல்லாம் வாய்ச்சி கொள்வேன் இப்போ தெய்வான நேரங்களில் எல்லா பேப்பரும் போய் வாசிக்கிறதில் வாய்ச்சி கொள்வேன் ந நாட்டில் நடக்கிற எல்லாத்தையும் அரைஞ்சி கொண்டு பேசாமல் என்னக்க வச்சுருப்பேன் அரங்க வச்சாக்க அதை பண்ணேன் ஒரு ஒரு விஷயந்தான் காலையில் எழும்புறதுலேருந்து இரவு நித்திரை போகிற வரைக்கும் திரு சந்தியாளர்களுடைய ஒழுங்குமுறை என்னவாக இருக்குது எனக்கு எல்லா பேர் கேட்டிருந்தார் கொஞ்சம் விஷயத்தை கேளுங்க எல்லாம் வைக்கிறேன் இல்லை நான் எல்லாம் வச்சு எழும்பினா எனக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்கிற முடியல எந்த பாட்டுக்கே எழும்புவேன் நாலு மணிக்கும் எழும்புவேன் அஞ்சு மணிக்கும் எழும்புவேன் அஞ்சு தான் இந்த டைம் அஞ்சு கிளம்பி நின்றா விடிய ஆடு ஒன்று வச்சுருக்கிறேன் ஆட்டுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் வச்சு போட்டு பால் கலந்து கொடுத்துட்டு நடக்க போயிடுவேன் ஒரு மணி நேரத்தில் நடப்பேன் இப்போ நடக்கிற இல்லை இப்போ வந்துட்டு யோகாசனம் செய்கிறேன் யோகாசனம் செஞ்சுட்டு அப்புறம் அதுக்கு பிறகு ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் நடப்பேன் இப்போ அது காணும் யோகாசனத்துக்கு பிறகு இருபது நிமிஷம் நடந்தால் காணும் இருபது நிமிஷம் நடப்பேன் அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுவேன் வீட்டில் கூட்டுற வேண்டியதுகள் வெளியில் இருக்கும் எல்லாம் செய்து போட்டு சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டுட்டு வெளிக்கிட்டு இருவேன் எங்கே என்ன எங்கே போகிறோன்னு எனக்கு தெரியாது எட்டரை மணிக்கு சைக்கிள் எடுத்து வந்து வெளிக்கிட்டு இருவேன் வண்டி வெளிக்கிட்டு ஓ வெளிக்கிட்டு இருவோம் எங்கே போகிறோம்னு பிறகு தான் டிசைட் பண்ணுறது எங்கே போகணும் அப்படி எங்கே போயிருக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டை போவேன் பேப்பர் வாசிக்க போவேன் கோயிலுக்கு போவேன் அப்படியே எங்கேனாலும் ஒரு இது இருக்கும் சித்த வீடுகளில் இருக்கும் பூவாதல் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அந்த ரெட்டி இருக்கும் அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் எனக்கு அப்படி இல்லாட்டிக்கு சர்வீஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் ஒரு இருக்கிற ஹோண்டாவில் இருக்கிறார் அவரே கண் தெரியாது அப்புறம் கண் தெரியாமல் போயிட்டு அப்போ அவரை போய் அடிக்கடி போய் பார்ப்பேன் அவர் அதை ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாளும் இந்த வீட்டை வரவர் முந்தி மாலை கொண்டு வந்து வீட்டு இந்த வீட்டில் இருந்துட்டு அப்புறம் ஏற்றி கொண்டு போகிறார் அப்படி வரவர நாம் போய் பார்க்க அவ்வளோ கூட வேண்டாம் வேண்டி டைம் ஏதாவது கிடைச்சிங்கனா நேராக ஹோண்டாவில் கிடைச்சிட்டு போயிடுவேன் போய் அவர்கிட்ட வீட்டு வரும் வேறு மாதிரி தான் காய்ச்சி போட்டு வருவேன் பன்னெண்டு ரூபாய் தான் வீட்டை வருவேன் பன்னெண்டரைக்கு வந்து மகன் பேரணை ஏற்றணும் மண்டா பன்னெண்டரைக்கு வருவேன் இல்லைன்னா பன்னெண்டரைக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மணி ஜலந்தில் இருந்து அப்படியே அக்கோட காய்ச்சி கொண்டு வந்துட்டு படுத்துருவேன் ஒரு சின்ன ஒரு நித்திர ஒரு மணி ஜலம் அரை மணி ஜலம் நித்திரை விழுற அப்புறம் நாலு மணி கிளம்பி கிரவுண்ட்ஸுக்கு வலிக்கிறது ஆறு ஆறரைக்கும் ஆறு நான் எனக்கு அது ஆறு மணிக்கு பிறகு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்றது நான் பிடிக்கிறேன் இல்லை ஆறு மணிக்கு பிறகு பிள்ளைகளை வச்சுருக்கிறது நான் பிடிக்கிறேன் இல்லை அதால் எனக்கு சீ சமூக சீரொழிகள் வேறுன்றது தான் இந்த எண்ணம் அதெல்லாம் நான் ஆறு மணிக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாட்டிட்டு ஆறு இருபதுக்கு வீட்டை போயிடுவேன் ஆ நீங்கள் வந்து ஆறு மணிக்கு பிறகு மைதானத்தில் இருக்கிறாங்க நான் நிற்பேன் நான் நிற்பேன் பிள்ளைகள் வச்சிருக்க மாட்டேன் முந்தி நீங்கள் பிள்ளைகளாக இளையவர்களாக இருக்கிற போது அப்படின்னு இருக்கிறேன் அதனால் கணக்கு சீரழிவுகளை பட்டிருக்கேன் ஏன்னா தெரியும் தானே எங்களுக்கு அனுபவம் தானே அது எங்களை தவறான முறையில் பயன்படுத்துறதுக்கு எந்த நேரம் காரணம் வந்து ஆறு மணிக்கு பிறகு தான் அப்போ அது இல்லாமல் எங்களுக்கு அனைவரும் நாங்கள் கண்ட அனுபவங்கள் தானே அதனால் எனக்கு அந்த ஆறு மணிக்கு பிறகு யார் நின்றாலும் நான் பிடிக்கிறேன் இல்லை அது பிள்ளைகளை பிள்ளைகள் மாரி வளர்க்கணும் என்றக்காக வேண்டி நான் ஆறு மணிக்கு இப்போ இப்போ அந்த நோதனை கிழமையை சொல்லியிருக்கிறோம் ஆறு மணிக்கு பிறகு வந்தீங்களா வெளியில் பிள்ளை நிற்கும் அதனுடைய ஆறு மணி மேல் வந்துடுங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்தாலும் நான் வெளியில் வருதே இல்லை ஆனால் ரெண்டு
இப்போ அதுக்கு பிறகு ஆறு மணிக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் ஆறரைக்கு பிறகு போய் இப்போ ஐபிஎல் மேட்ச் இருந்ததுன்னா அந்த ஐபிஎல் மேட்ச் இல்லாட்டிக்கு ஃபேஸ்புக் எடுத்து ஒரு அரை மணி தேலம் ஒரு மணி தேலம் பார்க்குறது ஏதாவது புது டெக்னிக்ஸ் வந்திருக்கான்னு சொல்லி அதை பார்க்குறது நான் என்னத்த என்ன அடுத்த நாள் செய்ய போகிறோம் அதுக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் செய்கிறதுக்கு அந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வேன் எட்டு மணிக்கு நியூஸை போய் பார்ப்பேன் எட்டரைக்கு பிறகு அதில் வந்துருந்து மகளோட மகனோட கதைச்சி கொண்டு வந்துடுச்சு பேரனோட நான் அதிகமாக அவனோடான்னு கூட நிரம்பவும் கதைச்சி போட்டு ஒம்பது ஒம்பதரைக்கு பக்கத்தில் போயிடுவேன் சரி பல விஷயங்கள் தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்களை ஆவணப்படுத்தி இருக்கோம் என்ற நம்பிக்கை நிறையவே இருக்கிறது நேரம் ஒதுக்கி அழைக்கிற போது நிகழ்ச்சிக்காக வரைகிறந்தமைக்காக ஐ விசி தமிழ் குழுமம் தன்னுடைய நன்றிகளை பகிர்ந்து கொள்கிறது எந்த விஷயங்கள் கன விஷயங்கள் இப்போ இருக்கிறார்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது அதை நீங்கள் வழிகொண்டுறதுக்கு இப்படியான ஒரு ப்ரோக்ராமை செய்ததுக்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய கடன் பெற்றிருக்கேன் வணக்கம் திரு சாந்தி ஆரன் அவர்கள் நிறைய விஷயங்களுக்கு நமக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறார் நம்முடைய தந்தை அவர்களுடைய வயது ஒத்து இருந்தாலும் கூட இன்றைக்குமே அந்த நிமிர்வும் அந்த இளமையும் நிறைய விஷயங்களை பார்த்து முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இருக்கிறது பல பேர் இவருக்கு வினால் எவ்வளோ கதை இருக்கா அப்படின்னு நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு யோசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பல விஷயங்களை பகிர்ந்திருக்கிறோம் வருகிற வாரம் இன்னும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களோடு இன்னும் வேறுபட்ட அதிகளோடு சந்திக்கலாம் அதுவே நிகழ்ச்சி விடை கொடுக்கிறது நன்றி வணக்கம்